ሰፈሪ መኮን ረጅሙ የስልጣን ጉዞ ከ1884 እስከ 1922 በዘውዴ ረታ በቶራመስ ኬንጉስ ሚካኤል ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ማግኘቱ ሲታወቅ ከሰገሌ ሜዳ በፊት ባለው ኮረማሽ በተባለው ቦታ የሰፈሩት የጦር ሚኒስትሩ ፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እና ረዳቶቻቸው ከፍ ያለ ድንጋጥ ይደረሰባቸው ወዲያው አዲስ አበባ ላልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ስልክ ደውለው የተቻለውን ያህል ጦር ይዘው ባስቸኳይ እንዲደርሱላቸው ሲናገሩ ያሉበትን እጅግ አስጊ ሁኔታ ለማስቀንዘብ የኡኡታ ደወል እስከማሰማት ደረሱ በዚህ ጊዜ የሚወሎ ሰራዊት ወደ ሾዋ የሚያደርገው ግስጋሴ እንዲያዘገይ ዘደኛው ሀብተ ጎርጊስ ለንጉስ ሚካኤል አንድ የማታላያ ደብዳቤ ጽፈው ከአምስት ሳጥን ጥይትና ጠመንጃ ጋር ላኩላቸው በዚያ ኮሃን ካባ መቻል ሀብቴ ለንጉስ ሚካኤል የተላከው ደብዳቤ ምን ነው ጌታ የሽማግሌ ቤት አልነበረው ወይ ማንኛውንም ነገር በዝግታ ቢያደርጉት የሚያውቀው ምን ነበር የነዚህ ታላላቅ ሰዎች የነራስ ሉል ሰገድ መሞት ከብዙ ሰው የሚያቆራርጦ አልሆነም ወይ አሁንም ቢታገሱ መልካም ነው ባያውቁት ነው እንጂ ሁሉም ያርሶ ነው የሚያሰጋው የለም የሚል ነው ያባ መቻል ሀብቴ ልዩ መልእክት አንድ ጥሩ ውጤት ያስከትላል ሀብተ ጎርጊስ ወደን የከመጣ ተፈሪ ብቻውን የት ሊደርስ ይችላል በሚል ተስፋ የዋሁ ንጉስ ወደ ሸዋ የሚያደርጉትን ጉዞ አዘግይተው ጥቂት ቀናት ማዳመጥ እንመረጡ ይህም ለራስ ተፈሪና ለጦራ በጋዙ ዝግጅታቸው ለማጠናቀቅ ጥሩ ድል ሰጣቸው ንጉስ ሚካኤል የፍታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስን ከርቶ መምጣት ከዛሬ ነገያሉ ሲጣባበቁ አልጋውራሽ ራስ ተፈሪ መኮንን እጅግ ብዛት ያለው ጦር ይዘው አባ መቻል ከሰፈሩበት ኮረማሽ መድረሳቸውን በመረራ ሀዘን ሰሙ ወዲያው ጻፊያቸውን ጠርተው ለፍታውራሪ ሀብተ ጎርጊስ በላኩት ለብዳቤ አንተ ነገር ደራጅ ቁርጥማታ ማንካሳ የሰራውን ሁሉን የለማታለል መሆኑ እንደረሸበታለሁ እንግዲህ መጣሁል የትገባ ይሆን የሚል ስድብ ላኩባቸው አባ መቻል ሀብት የመልሱን አላዘገዩ እግዚአብሔር ይመስገን በሽተየ ልጅ ሆነ በሩ ሳቸውን ከሻርን በኋላ በጣም በጎሆኛለሁ ጌታ እንዳሉት ዛሬ የምደርተው ነገር አይደለም ጦር ነው ይልቅስ መንገድ አይምተውት እኛው መምጣታችን ነው ብለው መለሱላቸው ይህ ደብዳቤ ደግሞ ሲደርሳቸው ንጉስ ሚካኤል በነዴት ላይ ንዴት በቁጭት ላይ ቁጭት ሆነባቸው ጥቅምት 17 ቀን 1909 ዓመተ ምህረት ጎህ ሲቀድ የንጉስ ሚካኤል ጦር መለከቱን ያስነፋ መድፉን ያስቋራ የሸዋ ጦር ወደ ሰፈረበት ወደ ሰገሌ ሜዳ እየገሰገሰ መጣ ንጉስ ሚካኤል አባሻንቆ ባላቸው የሰራዊት ብዛትና የመሳሪያት ጥቅስ ስለተመኩ ሸዋን ሰፈረበት ቦታ ድረስ ሄዶ መምታት እንጂ ወደኔ እስኪ መጣ ለመጠበቅ እድል አልሰጠውም ብለው ወስነዋል ፍታውራሪ ሀብተ ጎርጊስ ደግሞ የንጉስ ሚካኤል ሰራዊት ቀርቦ ተኩሱን እስኪ ከፍት ድረስ በአራት ማዕዘን የተሰለፈው የሸዋ ጦር በተጠንቀቅ አድፈጦ መጠበቅ ነው ብለዋል በዚህ አኳን ዝግጅት ሁሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ንጋት ሲሆን የውሎ ጦር በሸዋ ላይ ተኩሱን ከፈተ ጦርነቱ እንደተጀመረ ለማሳሳቻ ሀብተ ጎርጊስ በቅድሚያ እንዲዋጋ በግንባር የላኩትና አነስተኛ ጦር የንጉሱ የመድፈኛው ክፍል ያላንዳች ችግር ደምስሶ መሳሪያዎቹን ሲማርክ በፍታውራሪ ሀብተ ጎርጊስ የሚመራው በርካታው የግንባር ጦር ሰገጥ መስሎ ተሰልፎ በሩም ታተኩስ ብዙ ጉዳት አደረሰበት በዚህ ጊዜ በስተቀኝና በስተግራ የተሰለፈው ጦር በሁለት ወገን ወጥሮ ሲመታው በራስካሳ የሚመራው የሰላሌ ሰራዊት ደግሞ በጀርባው ገብቶ መሸሽ አሳጣው በዚህ አኳኋን ከነጋት ጀምሮ ያለም አቋረጥ እየተፋፋመ ከቀጠለ በኋላ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ሲሆን የንጉስ ሚካኤል ሰራዊት ድል ሆኖ ንጉሱ ሲማረኩ የሰገለው ጦርነት ፍጻሚ ሆነ መስከረም 17 ቀን ሮቡ ልጅ ያሱ ከስልጣን እንዲወርዱ ተደረገ ለከበወሩ ጥቅምት 17 ቀን አርብ ደግሞ አባታቸው ንጉስ ሚካኤል ድል ሆነው ተማረኩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ወር በገባ በ17 የሚታሰበው ሰማዓቱ ቅዱስ ስጢፋኖስ 
ለተፈሪ መኮንን ሁለት ጊዜ አከታተሉ በለተቀኑ ይፈጸምላቸውን ገድል እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ሲያስቡት እንደኖሩ የኛም ትውልድ ተመልክቷል በአዲስ አበባ የተሰራውም የቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የሁለቱ የድልቀኖች ማለት የመስከረም 17 እና የጥቅምት 17 መታሰቢያ በማድረግ ነው ተፈሪ መኮን ረጅሙ የስልጣን ጉዞ ከ1884 እስከ 1922 በዘውዴ ረታ